von wem und in welchem Kontext wurde vor Ehegerichten zwischen 1783 und 1938 über Sexualität gesprochen. In meinem interdisziplinären Forschungsprojekt geht es um die Thematisierung von Sexualität vor Gericht, insbesondere in Ehescheidungsverfahren. Zum Beispiel um die eheliche Pflicht zum Geschlechtsverkehr, um Impotenz, Empfängnisverhütung oder auch sexuelle Gewalt in der Ehe. Das Sprechen vor Gericht war zwar männlich dominiert, nämlich durch Richter, Anwälte oder auch Ehemänner, aber es verhandelten und problematisierten auch Frauen in unterschiedlichen Kontexten verschiedene Aspekte der ehelichen und außerehelichen Sexualität. Und sie nutzten vielfältige Handlungsspielräume in und außerhalb des Gerichtssaals. Ich arbeite mit historischen Quellen, genauer gesagt mit Ehescheidungs-, Eheannullierungs- und Ehetrennungsakten. Als Historikerin und Juristin ziehe ich außerdem unter anderem auch Gesetzestexte und juristische Kommentare heran. Mein Forschungsalltag ist also geprägt einerseits vom Lesen, teils auch vom Transkribieren und natürlich auch vom Reflektieren. Und er ist begleitet von einer Faszination für die Quellen und einer Offenheit darin, immer wieder Neues und auch Spannendes zu entdecken. Scheidungen, Konflikte um die eheliche Sexualität und leider auch sexuelle Gewalt in der Ehe sind nach wie vor hochaktuelle Themen. Wenige Menschen wissen, dass sexuelle Gewalt in der Ehe in Österreich erst seit 1989 als Vergewaltigung strafbar ist. Außerdem ist weitgehend unbekannt, dass die beharrliche grundlose Verweigerung des ehelichen Geschlechtsverkehrs nach wie vor unter Umständen eine Eheverfehlung darstellen kann. Aber was vor Gericht stattfindet, ist ja nicht nur ein Sprechen über Sexualität, sondern vor allem auch ein Verfügen, ein Definieren, ein Bestimmen, ein Aushandeln dessen, wie eine Ehe, wie ein Frauen- und Männerkörper oder auch unter Anführungszeichen normale Sexualität zu sein bzw. zu funktionieren hat. Die Universität Wien bietet mir die Möglichkeit zu interdisziplinärer Forschung. So arbeite ich hier gemeinsam mit zwei Soziologinnen und einer weiteren Historikerin am interdisziplinären, von der ÖAW geförderten DOC-Team-Projekt Doing Divorce. Außerdem verfügt die Universität Wien über eine langjährige Forschungstradition in der Frauen- und Geschlechtergeschichte, in den Gender Studies und den Kulturwissenschaften. Und es sind hier auch die mehrjährigen Forschungsprojekte in vor Gericht angesiedelt. Für mich also ein ideales Forschungsumfeld. Musik